വെൽക്കം ടു മൽസ്റ്റാൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുറെ തവണ പി എസ് സി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ദ്വീപുകളെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു ലക്ഷം ദ്വീപ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദ്വീപാണ് എന്ത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്താണ് കവരത്തി ഇത് ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ജി എസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തി ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വെക്കണം ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപാണ് അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉത്തരം ലക്ഷദ്വീപ് ഇനി ഉഷ്ണമേഖല പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ാണ് ഉഷ്ണമേഖല പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ പവിഴ ദ്വീപ് അഥവാ കോറൽ ഐലൻഡ് പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷദ്വീപാണ് പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒരു ലക്ഷം ദ്വീപ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്താണ് കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ആകെ മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വെക്കുക അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഉഷ്ണമേഖല പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പ്രധാന ഭാഷകളാണ് മഹൽ ജസ്രി മലയാളം ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാന ഭാഷകളാണ് മഹൽ ജസ്രി മലയാളം അപ്പൊ മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ലക്ഷദ്വീപാണ് മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അടുത്തത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ആന്ത്രോത്ത് എന്താണ് ആന്ത്രോത്താണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ബിത്ര ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണ് ബിത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള ദ്വീപാണ് കവരത്തി ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കവരത്തിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിക്കോയ് ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് മിനിക്കോ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ആന്ത്രോത്ത് എന്തായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറുത് ബിത്ര കവരത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപാണ് ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് മിനിക്കോയ് അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് പി എസ് സിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് അടുത്തത് ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു എയർപോർട്ടാണ് അഗത്തി എയർപോർട്ട് അഗത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഗത്തി എയർപോർട്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു എയർപോർട്ട് അടുത്തത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ്
ഇനി ഇത് ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപ് കേരള ഹൈക്കോടതിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അലൻസ് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഹിന്ദിയും ബംഗാളിയുമാണ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ബംഗാളിയാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ദ്വീപുകളാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ ഉള്ളത് എത്ര ദ്വീപുകളാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ദ്വീപുകളാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിൽ ഉള്ളത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൾക്കടൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളാണ് ഉൾക്കടൽ ദ്വീപ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളാണ് ന്യൂ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മിഡിൽ ആൻഡമാൻ മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ആണ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറുത് കർലു ദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് കർലു ദ്വീപ് ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും വലുത് മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ഏറ്റവും ചെറുത് കർലു ദ്വീപ് ഇനി നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഏറ്റവും ചെറുത് പിലോമില്ലോ പിലോമില്ലോ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് അപ്പൊ ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും വലുത് മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ഏറ്റവും ചെറുത് കർലിയോ ദ്വീപ് നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ചെറുത് പിലോമില്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റമായ ഇന്ദിര പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റമായ ഇന്ദിര പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളാണ് ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളാണ് ഇവയെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലാണ് സെല്ലുലാർ ജയിൽ കാലാപാനി എന്ന് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീർ സവർക്കർ വിമാനത്താവളം വീര സവർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ വീർ സവർക്കർ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് വീർ സവർക്കർ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സൗത്ത് ആൻഡമാനെയും ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഡങ്കൻ പാസേജ് ഡങ്കൻ പാസേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആൻഡമാനെയും ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്താണ് നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപിനെ മാലിദ്വീപിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാലിദ്വീപിനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ മാലിദ്വീപിനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിക്കോയെ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ആൻഡമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ അപ്പൊ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലദ്വീപിനെയും ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് നയൻ ഡിഗ്രി മിനിക്കോ ഐലൻഡിനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതാണ് നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡമാനെയും നിക്കോബാറിനെയും തമ്
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ദ്വീപുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ ദ്വീപുകൾ സൗണ്ട് ദ്വീപുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹർമീന്ദർ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ ദ്വീപുകൾ സൗണ്ട് ദ്വീപുകൾ ഹർമീന്ദർ ബീച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ദ്വീപുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപാണ് വീലർ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപാണ് വീലർ ദ്വീപ് വീലർ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് വീലർ ദ്വീപ് ഇതിന്റെ പുതിയ പേരാണ് അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് വീലർ ദ്വീപിന്റെ പുതിയ പേര് അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മിസൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പേര് അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഉപരിതല മിസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വീലർ ദ്വീപാണ് ഉപരിതല മിസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ്വീപ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഉപരിതല മിസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വീലർ ദ്വീപാണ് അപ്പൊ വീലർ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പുതിയ പേര് അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഉപരിതല മിസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വീലർ ദ്വീപാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മാജുലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മാജുലി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലാണ് ആസാമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാജുലിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് മാജുലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാജുലിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മാജുലി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ദ്വീപാണ് കരാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ദ്വീപാണ് കരാം അത് മണിപ്പൂരിലെ ലോക്തക് തടാകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരാങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണിപ്പൂരിലെ ലോക്തക് തടാകത്തിൽ അടുത്തത് എലിഫന്റ ദ്വീപുകൾ എലിഫന്റ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിദിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എലിഫന്റ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും ഓർത്തു വെക്കണം അടുത്തത് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്കോട്ട് ദ്വീപ് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ഒഡീഷയിലാണ് ഒഡീഷയിലുള്ള ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്കോട്ട് ദ്വീപ് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപാണ് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ആ ഹണിമൂൺ ദ്വീപും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപും പരീക്കോട്ട് ദ്വീപും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് പിന്നെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് രാമേശ്വരം ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് രാമേശ്വരം ഓർത്തുവെക്കുക ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാമേശ്വരം അടുത്തത് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ അതിർത്തി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ മൂർ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശുമായി അതിർത്തി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ദ്വീപാണ് ന്യൂ മോർ ദ്വീപ് അപ്പം ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ദ്വീപുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ മൈൽസ്ട്രോൺ പി എസ് സി എന്ന ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്